le plus new-yorkais des expressionnistes abstraits, est aussi l'artiste américain le plus proche de la culture européenne. Robert Motherwell a d'ailleurs publié une anthologie des peintres et poètes d'Ada et sa thèse universitaire était consacrée au journal d'Eugène Delacroix. Quant à ses collages des années 50, leur véhémence rappelle davantage Schwitters que Pollock et ses aplats de couleurs matissent que Rochenberg. Il faut rappeler aussi que nombre de surréalistes européens s'étaient exilés en Amérique pour fuir le nazisme. Robert Motherwell participera avec eux en 1942 à l'exposition internationale du surréalisme organisée à New York par Peggy Guggenheim. Au cours d'un voyage au Mexique dans les années 40, il avait fait la rencontre de Roberto Mata, dont nous parlerons une prochaine fois, et qui l'initia à la technique du dessin automatique, qui, comme l'écriture automatique chère aux surréalistes, tente d'expurger du geste créatif la conscience et la volonté. Tout de même, son américanisme le rappelle peu après, et il participe, avec Barnett Newman et Mark Roscoe, à la fondation du club, qui sera le foyer principal de l'abstraction new-yorkaise. Les élégies à la République espagnole, qui datent justement de ces années-là et que le peintre voyait comme un chant funéraire, sont peut-être les œuvres les plus connues de Motherwell, une sorte d'archétype dépouillé de l'expressionnisme abstrait où la puissance du langage graphique rejoint la conscience politique, ce conflit entre la force vitale et l'instinct de mort dont parlait Freud. Mais il faut préciser que la psychanalyse fut une préoccupation centrale pour toute l'abstraction américaine, pas seulement pour les expressionnistes abstraits. Ce n'est pas comme si l'acte créatif et l'acte critique étaient simultanés, écrit Robert Motherwell, c'est plutôt comme si tu laissais d'abord échapper quelque chose et qu'ensuite tu l'analysais. C'est d'ailleurs toute sa peinture maintenant qui s'organise en grande surface noire sur le point de se disloquer et que tempère un peu, ça et là, quelques fragments de couleurs qui résonnent comme autant de paroles d'espoir. Car la lumière est là, vacillante mais tenace, au sein de tout ce drame humain. Regardez ce magnifique été en Italie, où la lumière méditerranéenne tout à la fois accuse et adoucit la menace représentée par ce gigantesque hiéroglyphe sorti d'on ne sait où. Motherwell en fera de multiples études, peintures, gravures mais aussi collages, sans pour autant en altérer le mystère. C'est d'ailleurs le cas de toutes ces séries dans lesquelles il exploite un même thème, « Chi ama crede » ou encore « Je t'aime », consécutives à l'effondrement de son second mariage, mais qui n'ont pas, du fait de leur vitalité sous-jacente, le caractère de tragédie des élégies. Beaucoup des peintures de cette époque sont ainsi une sorte de journal intime, et les collages, un agglomérat d'objets qui font le quotidien du peintre. Dans la suite Afrique, la charge symbolique domine, chaque signe semblant être un pont jeté entre les continents, entre les civilisations, entre ces humains différents qui partagent une seule et même planète. En 1958, Robert Motherwell épouse Helen Frankenthaler, une union qui va durer 13 ans. Passant l'été dans la communauté d'artistes de Pitone, à l'extrémité du Cap Cod, les deux peintres vont être fortement inspirés par le littoral de cette petite ville entourée d'eau que l'on peut comparer, à toute proportion gardée, à pont -à La série Beside the Sea célèbre ce moment de grâce avec ses 64 peintures où Motherwell atteint un lyrisme puissamment évocateur, comme vous pouvez en juger. C'est d'ailleurs là qu'il mourra quelques trois décennies plus tard, n'ayant jamais pu se défaire du charme envoûtant du lieu. Le critique Clement Greenberg, qui fut pour des raisons différentes très proche de Frankenthaler comme de Pollock, avoua à cette occasion, malgré un fond de ressentiment amoureux, qu'il pensait Robert Motherwell sous-estimé et l'avait toujours considéré comme l'un des tout premiers expressionnistes abstraits.